আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য এই অধ্যায়ের কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ তার প্রকারভেদ এবং এর যে কাজ সেগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তো এখানে দেখো প্রথমে যে কাণ্ড কোনটা ছিল কাণ্ড হলো মাটির উপরে যে অংশটা অর্থাৎ একটা উদ্ভিদের মাটির নিচের অংশের পরবর্তী যে অংশটা মাটির উপর থেকে শুরু হচ্ছে সেখানে সেটাই কিন্তু আসলে মূলত কাণ্ড যখন আমরা কোনো একটা গাছে উঠি বা হলো গিয়ে কোনো গাছের শাখা প্রশাখায় আমরা বসি তো এই সব কিছুই কিন্তু কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ তাহলে যদি গুছিয়ে বলি তাহলে বলা যায় যে উদ্ভিদের যে অংশ থেকে শাখা প্রশাখা ও পাতা তৈরি হচ্ছে তাকে কিন্তু আমরা বলছি কাণ্ড কাণ্ডে কি হয় কাণ্ডে শাখা প্রশাখা তৈরি হয় ফুল ও ফল এই সব কিছুই কিন্তু কাণ্ডে তৈরি হচ্ছে তো আসো আমরা এই কাণ্ড তার বিভিন্ন অংশগুলো দেখি প্রথমে কি আছে প্রথমে হচ্ছে পর্ব পর্ব কোনটা ছিল আমরা এর আগেও কিন্তু অনেকবার বলেছি যে পর্ব হচ্ছে কাণ্ডের যে স্থান থেকে পাতাত উৎপন্ন হবে সেই স্থানকেই কিন্তু মূলত বলা হয় পর্ব বা সন্ধি যেমন চিত্রে দেখো এই যে যে সকল জায়গা থেকে পাতা তৈরি হচ্ছে সে প্রত্যেকটি জায়গায় কিন্তু এক একটি পর্ব পর্বের পরে কি আছে পর্ব মধ্য পর্ব মধ্য কি দুটি পর্বের মধ্যবর্তী যে ফাঁকা জায়গাটা বা মধ্যবর্তী যে ব্যবধানটা সেটাকেই আমরা বলছি পর্ব মধ্য এই যে এই যে একটা পর্ব এই যে একটা পর্ব এটার মধ্যবর্তী যে ব্যবধান সেটাকেই আমরা বলবো পর্ব মধ্য এই পর্ব মধ্য কি করে এই যে উদ্ভিদ যে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই বৃদ্ধিতে মূলত সহায়তা করে থাকে এখানে কোনো ধরনের পাতা বা শাখা প্রশাখা তৈরি হচ্ছে না আচ্ছা এরপরে কি আছে মুকুল বা শীর্ষ মুকুল সাধারণত দুই ধরনের মুকুল কাণ্ডে আমরা দেখতে পাই একটা হচ্ছে কাক্ষিক মুকুল আর একটা হলো অগ্র মুকুল এই যে অগ্র মুকুল আর হলো কাক্ষিক মুকুল কাক্ষিক মুকুল ও অগ্র মুকুল তো এখানে কাক্ষিক মুকুল কোনগুলোকে বলা হচ্ছে কাণ্ড ও একটি পাতার যে কোন উৎপন্ন করছে অর্থাৎ কাণ্ড ও পাতা যে কোন উৎপন্ন করে সেই জায়গাটাকে কিন্তু বলা হয় পত্র কক্ষ তো সেখান থেকে যে মুকুলটা তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলবো কাক্ষিক মুকুল আর যেই মুকুলটা হলো কাণ্ডের অগ্রভাগে বা হচ্ছে শীর্ষের দিকে তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলছি শীর্ষ মুকুল তাহলে দেখো যে কাণ্ড সেটাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি পর্ব পর্ব মধ্য ও মুকুল বা শীর্ষ মুকুল পর্ব কোনটা যেখান থেকে পাতা তৈরি হবে পর্ব মধ্য কোনটা দুটো পর্বের মধ্যবর্তী যে ব্যবধান সেটাকে আমরা পর্ব মধ্য বলবো মুকুল বা শীর্ষ মুকুল কোনগুলোকে বলা হচ্ছে পত্র কক্ষ থেকে যে মুকুলটা তৈরি হবে তাকে আমরা বলবো কাক্ষিক মুকুল এবং একটি কাণ্ডের অগ্রভাগ থেকে যে মুকুলটি তৈরি হবে সেটাকে আমরা বলবো অগ্র মুকুল বা শীর্ষ মুকুল তো এখন আগেই বলেছিলাম যে উদ্ভিদের প্রয়োজনের উপরে ভিত্তি করে কিন্তু উদ্ভিদের যে মূল সেটার প্রকারভেদ হয় অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের মূল দেখা যায় ঠিক তেমনি উদ্ভিদের কি ধরনের কাণ্ডের প্রয়োজন সেই সব জিনিসের উপরে ভিত্তি করে কিন্তু কাণ্ডেরও বিভিন্ন ধরনের প্রকারভেদ রয়েছে যেমন কাণ্ডকে প্রথমে আমরা দুভাগে ভাগ করে নিব একটা হচ্ছে সবল কাণ্ড আর একটা হলো দুর্বল কাণ্ড সবল কাণ্ড কোনগুলো সবল কাণ্ড হচ্ছে গিয়ে যে কাণ্ডগুলো মজবুত হয় শক্ত হয় সেগুলোকেই কিন্তু সবল কাণ্ড বলা হয়ে থাকে এই সবল কাণ্ড থেকে কিন্তু মূলত আমরা আমাদের এই যে আসবাবপত্র তৈরি করার জন্য বা বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য যে কাঠের প্রয়োজন সেটা আমরা সবল কাণ্ড যুক্ত উদ্ভিদ থেকেই পেয়ে থাকি তো দেখো সবল কাণ্ডের উদাহরণ যদি বলতে চাই কি কি আছে আম জাম নারকেল এগুলো সবগুলোই কিন্তু সবল কাণ্ড বিশিষ্ট উদ্ভিদ আচ্ছা সবল কাণ্ড শাখা আছে শাখা প্রশাখা আছে কিংবা শাখা প্রশাখা নেই এগুলোর উপরে ভিত্তি করে এটাকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো অশাখ কাণ্ড আর একটা হলো শাখান্বিত কাণ্ড অর্থাৎ অশাখ বলতে বোঝানো হচ্ছে কি যে সকল উদ্ভিদে বা সবল কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদে শাখা প্রশাখা তৈরি হয় না সেগুলোকে যেমন নারকেল তাল সুপারি এগুলোকে কিন্তু আমরা বলছি অশাখ কাণ্ড কারণ এখানে কি হচ্ছে এই সকল উদ্ভিদগুলোর যে কাণ্ডটা সেটা অনেক লম্বা হয় এবং একেবারে মাথার দিকে গিয়ে পাতার একটি মুকুট থাকে এর আগে কিন্তু কোনো ধরনের শাখা প্রশাখা আমরা দেখতে পাব না তো এই ধরনের উদ্ভিদকে বলা হচ্ছে অশাখ কাণ্ড বিশিষ্ট উদ্ভিদ এরপরে কি আছে যে সকল সবল কাণ্ড বিশিষ্ট উদ্ভিদের শাখা প্রশাখা হচ্ছে তাদেরকে আবার শাখান্বিত এই ভাগটাতে ফেলা হয় 
শাখান্বিত কাণ্ড কে হলো তিন ভাগে আমরা ভাগ করতে পারব একটা হচ্ছে মট আকৃতির গম্বুজ আকৃতির ও তৃণকাণ্ড মট আকৃতির বলতে কি বোঝানো হচ্ছে এ সকল উদ্ভিদের যে প্রধান কাণ্ডটা থাকে সেই প্রধান কাণ্ডটাতে কি হচ্ছে যে শুরুর দিকে যেখান থেকে শাখা প্রশাখাগুলো শুরু হচ্ছে সেই জায়গার শাখা প্রশাখাগুলো হলো অনেক বড় বড় হয় এবং যতই আমরা উপরের দিকে উঠতে থাকব শাখা প্রশাখাগুলো আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাবে তো এটার ফলে কি হয় পুরো উদ্ভিদটাকে অনেকটা মঠের মতো দেখায় যদি আমরা একে দেখানোর চেষ্টা করি তাহলে জিনিসটা হবে এরকম যদি এটা ধরো এটা হচ্ছে প্রধান কাণ্ড তাহলে এখান থেকে যে শাখা প্রশাখাগুলো তৈরি হয় সেগুলো একেবারে এই ধরনের একটা আকৃতি তৈরি করা একটা মট আকৃতির মতো অর্থাৎ শুরুর দিকে শাখা প্রশাখাগুলো বড় হবে এবং যতই আমরা উপরের দিকে যেতে থাকব শাখা প্রশাখার আকৃতিগুলো ছোট হতে থাকবে তো এই ধরনের যে সকল উদ্ভিদ আছে তাদেরকে হলো মট আকৃতির আমরা বলবো এটার উদাহরণ কি হতে পারে দেবদারু তারপর হচ্ছে বিলেতি ঝাউ এ সকল উদ্ভিদ হলো মট আকৃতির কাণ্ড দেখা যায় এরপরে আছে হলো গম্বুজ আকৃতির তো এদের উদাহরণ কি আম কাঁঠাল ইত্যাদি এদের ক্ষেত্রে আবার কি হয় এদের যে প্রধান কাণ্ডটা থাকবে সেটা হচ্ছে খাটো মোটা কিন্তু এদের যে শাখা প্রশাখা সেগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত থাকে যাতে করে পুরো উদ্ভিদটা একটা গম্বুজের আকার ধারণ করে সেই জন্য এদেরকে গম্বুজ আকৃতি বলা হয়ে থাকে এরপরে কি আছে শাখান্বিত কাণ্ডের একেবারে শেষ ভাগ যেটা সেটা হচ্ছে তৃণকাণ্ড এদের উদাহরণ হচ্ছে বাস আখ ইত্যাদি এদের ক্ষেত্রে আবার কি হচ্ছে এদের যে পর্ব ও পর্ব মধ্য আছে সেগুলো খুবই স্পষ্ট এবং মাঝে মধ্যে এদের পর্ব থেকে হলো অস্থানিক মূলের সৃষ্টি হয়ে থাকে তো এই সকল কাণ্ডকে আমরা বলছি হচ্ছে তৃণ কাণ্ড এদের উদাহরণ হলো বাস ও আখ এগুলো কিন্তু সব ছিল এই যে সবল কাণ্ড সেটার যে ভাগগুলো সেগুলো আমরা দেখলাম এরপরে আমরা কি দেখব দুর্বল কাণ্ড অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদ থেকে আমরা এই যে কাঠ পাচ্ছি না বা যে যাদের কাণ্ডগুলো গাছগুলোকে একেবারে খারাপভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সহায়তা করছে না তাদেরকে আমরা বলছি দুর্বল কাণ্ড দুর্বল কাণ্ডকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় সেগুলো হচ্ছে ক্রিপার বা লতানো ট্রেইলার বা শয়ান আরোহিনী বা ক্লাইম্বার তো প্রথমে কি ক্রিপার বা লতানো যেমন হচ্ছে ঘাস এদের বৈশিষ্ট্য কি এরা হলো মাটির উপরে সমান্তরালভাবে বৃদ্ধি পায় এবং এদের প্রত্যেকটি পর্ব থেকে গুচ্ছমূল বের হয় যে গুচ্ছমূলগুলো এগুলোকে মাটির সাথে আটকে থাকতে সহায়তা করছে যেমন ঘাস হলো ক্রিপার বা লতানো এটার একটা উদাহরণ এরপরে কি আছে ট্রেইলার বা শয়ান এদের উদাহরণ কি পুই মটরশুটি যদি পুই মটরশুটি এ সকল গাছ দেখে থাকো তাহলে দেখবে যে এরা কিন্তু অনেক বেশি বিস্তৃত হয় অর্থাৎ মাটির উপরে বিস্তৃত অবস্থায় থাকে আর এদের কি হচ্ছে এদের যে পর্ব সেখান থেকে কিন্তু আবার কোনো ধরনের মূল তৈরি হবে না মূলত এই দুর্বল কাণ্ড যেগুলো আছে সেগুলো কি বললাম যে মূলের উপরে তারা ভিত্তি করে কিন্তু খারাপভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না এদেরকে সাধারণত মাচা বা কোনো একটা অবলম্বন দিয়ে বেঁধে বা সেটার সাহায্যে কিন্তু এরা হলো গিয়ে এদের যে উৎপত্তিটা সেটা হয়ে থাকে আচ্ছা এরপরে কি হচ্ছে আরোহিনী বা ক্লাইম্বার অর্থাৎ ক্লাইম্ব করে এর এদের উদাহরণ কি আছে সিম পান এদের ক্ষেত্রে কি হয় যে এরা কোনো একটা কিছুকে অবলম্বন করে তারপরে হলো আস্তে আস্তে উপরের দিকে বৃদ্ধি পায় এদের মূলটাও কিন্তু বা কাণ্ডটা সেটাও কিন্তু অবশ্যই দুর্বল যেহেতু দুর্বল কাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত তাহলে আমরা কি দেখলাম এই যে কাণ্ডের প্রকার ভেদ বা শ্রেণীকরণ যেটা সেটাকে দুভাগে ভাগ করা যায় সবল ও দুর্বল সবলগুলোকে আবার আমরা দুভাগে ভাগ করছি অসাক শাখান্বিত শাখান্বিতকে তিন ভাগে মট আকৃতি গম্বুজ আকৃতি তৃণ কাণ্ড দুর্বলকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করব ক্রিপার বা লতানো ট্রেইলার বা শয়ান আরোহিনী বা ক্লাইম্বার এখন কি দেখব এখন আমরা দেখব এই যে কাণ্ড সেটা আসলে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কি ধরনের কাজগুলো করছে তো আগেই বলেছি যে কাণ্ডের মূল কাজ কি কাণ্ডের মূল যে কাজটা সেটা হচ্ছে একটা উদ্ভিদকে হলো সাপোর্ট দেওয়া বা একটা উদ্ভিদকে হচ্ছে স্ট্রাকচার দেওয়া কাণ্ড একটি উদ্ভিদকে মাটির সাথে মূল যেভাবে আটকে থাকতে সহায়তা করে মূলের সাথে কাণ্ড সংযুক্ত হয়ে একটা উদ্ভিদকে মাটির সাথে আটকে আঁকড়ে ধরে রাখতে সহায়তা করছে এই কাণ্ড কি করে একটি উদ্ভিদের যে শাখা প্রশাখা পাতা এগুলো রয়েছে এগুলোর সকল ভারী কিন্তু কাণ্ড বহন করে থাকে তাছাড়া মূল যে প্রয়োজনীয় পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে থাকে এগুলো কাণ্ড উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন অংশে পৌঁছাতে সহায়তা করে থাকে তো কাণ্ড আবার কি করে এই যে পাতাগুলো আছে সেগুলো যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রোধ পায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু সহায়তা করে থাকে তো 
কি বললাম যে এর আগে আমরা কিন্তু মূলের কথাটা দেখেছিলাম তো মূল যেরকম একটা উদ্ভিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি কাণ্ডও কিন্তু একটি উদ্ভিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্ভিদকে যে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় মূল কাণ্ড ও পাতা এই তিনটি অঙ্গই কিন্তু বা অংশই উদ্ভিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তো এই ছিল আজকের আলোচনা সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ